家好，宠粉的姨太又来了！哇塞哇塞哇塞，小白又上新剧了，还没来得及追剧，姨太就先被他的最新动态给吸引了。白敬亭不干净了，还要改名不敬亭，一上来就是视觉暴击，我已经自动脑补了无数段高能名场面。嗨，联系新剧一看，才知道自己又想多了。在新剧八零九零里，白白和吴倩搭档。其中有个桥段是白白饰演的过三爽误入女澡堂洗澡，好巧不巧被吴倩饰演的叶小妹碰了个正着，还捎带看光光了，这换谁谁不崩溃呀、啊？怪不得白白会自闭到说出台词，我不敢讲了。之后又在社交平台自嘲要改名不敬亭，还配上了自己在剧中的表情包，救救我！一旦脑子里瞬间就有了画面感，这下可好，不要说黄河了，白白跳进哪里都洗不清了。还真是个平平无奇的玩梗小天才呀！一大波网友已经笑晕在了评论区，越看越觉得这是不敬亭本亭吧？就连台词都有一丢丢熟悉。白白老师说：“你是不是本色出演了？”说到这儿，就不得不带大家回顾一下《城池营垒》了。这部剧还没开播前，一太觉得白敬亭和马思纯没有什么 CP 感，看完剧后真香打脸。他俩恋爱的桥段我已经回看无数遍了，把米医生撩到手后，钢铁直男行队居然还挺会。各种套路不断，一起晨跑，一起喝豆浆，就连看个球都能看出火花来。这水平，撩妹十级选手吧。科刑队去支支吾吾说：“我也不，我也是那个第一次。”这水平还第一次谈，不知道你们信不信？反正一胎我是不信。看俩直男直女谈恋爱，土味中带着一丝青涩，青涩里又有一点好笑，好笑到还有点上头。自从他俩开始谈恋爱，姨太的姨母笑就没从脸上下来过。虽然有人吐槽某些糖很俗，但长得好看、人设好、演技还自然的男女主，就是俗到玩心跳小游戏都能戳中少女的心呀。不过他俩能这么甜，确实是姨太没有想到的。我承认，一开始呢，我就是奔着邢克磊的特警造型去的。作为制服控的姨太本太，看他第一眼就沉沦了。穿警服的邢克磊真的太太太上头了。建议白敬亭本人把警服永远焊身上，又狼又奶，又 m 又帅，出任务时身手矫健，日常中又高冷傲娇，谈起恋爱来又是温柔的钢铁直男，这么 A， 这么飒，还这么可爱，这样的男友谁不可以？说起来，白白已经不是新人了，一四年凭借《匆匆那年》的男二乔然出圈，到现在满打满算已经七年了。他和易烊千玺、刘昊然、吴磊被饭圈女孩称为四大强头，这也是他绝佳路人缘的最好证明。和其他三人不一样的是，这么多年白白几乎没有大爆的剧。大家印象比较深刻的还是《匆匆那年》里的乔然和《夏至未知》里的陆之昂，都是千年男二。二零一八年，白白参演了《天盛长歌》，饰演顾南一，定妆照一出就赢得了不少人的期待，呼声甚至超过了陈坤和倪妮,妮。可《天盛长歌》并没有预想中的那么爆。播出时刚好赶上电视剧大盘冷到冰点，再加上剧本身的节奏和逻辑问题，生生拖垮了收视率。白白的顾南一也被淹没在了黑粉的嘲笑里。不知道是不是《天盛长歌》的失败打击了白敬亭的积极性。二零一九年，他有空档了整整一年，在其他演员一年都不止拍三部戏的情况下，他竟然敢空窗这么久，还能保持热度，这和他的路人缘有很大关系。这个咱们待会儿说。而到了二零二零年，《平凡的荣耀》开播，不同于国产职场剧挂羊头卖狗肉、披着职场外衣谈恋爱的毛病，这部剧的职场部分非常精彩。白白也凭这部剧扳回一城。如果说《平凡的荣耀》打破了白敬亭的事业瓶颈，那《城池营垒》和《荣耀乒乓》又让我们看到了白白的反差萌。前一秒还是严肃的行队，下一秒立马化身中二少年。还有这干净的小脸和线条十足的肌肉，确定是同一个人吗？不过最让他出千的还是明真，一连录了六季，他身上好多出名的 title， 钢铁直男、主孤生都是从这儿出的。作为明真的常驻，白白给我们带来很多的惊喜，说他是明真投票正确率最高的玩家，绝对没毛病。只要有他在，投票就一定会找到正确的方向。凭借逆天的脑洞和智商，小白两度斩获明真 MVP， 他甚至还亲自参与了剧本创意，聪明的同时还有趣。数不清他在节目里诞生了多少经典梗，什么蜈蚣精、rap 担当、喜剧人、主孤生，这是另外的价钱，随便拎一个出来都是经典。白敬亭在明真的存在感实在太强了，强到明真几乎成了他的代表作。
，某种程度上，综艺方面的形象与表现填补了小白在影视作品上的空缺。你说他没怎么出来拍戏吧，但热度和咖位始终还是在的。节目组对他也像亲儿子，在录制节目那会儿，零食随便吃，造型和服装也超帅气，甚至连他在每一期节目中的代号都超好听，什么白开水、白月光。除了享受优越的待遇，白白也为明真贡献了不少脑洞。可以说，他和明真是互相成就的。说起来，白白其实是个半路出家的演员，他家里没有一个人是干演员这行的，他自己也没学过表演。唯一跟艺术沾边的就是弹钢琴，高中也是因为弹钢琴的特长被录取，但他学的那个冷门专业根本不是他想要的，而且还很不好找工作。白敬亭只能另谋出路，当演员。虽然不是科班生，但白白的演技还是很 nice 的。而且他对自己的事业有着十分清晰的规划。如果说前面几年是白白的沉寂期，那今年绝对是他的爆发期。《乒乓荣耀》正值英磊八零九零相继上映，他和谭松韵、吴倩主演的主旋律电视剧《我们的新时代》也即将上线。今年的小白绝对是霸屏的存在，在新作品扎堆的同时，也给我们展示了他的多面性。说到这儿，大家可能会问：小白人缘不错，性格不错，演技、唱歌都不错。长相更是没得说，可为啥就是不温不火呢？李泰觉得主要有两方面原因：一是他参演的作品没有及时播出，说存在感的机会比较少。虽然白白一直是名侦的常驻，但作为付费综艺来说，受众还是有限的。而且白敬亭本来就不是多产明星，几乎一年拍一部剧。正常来说，他参演的好几部剧，《荣耀》《乒乓》《平凡的荣耀》，《出尘》，我是故意忘记你，你是我的城池营垒，都是早就拍好的。如果正常播出，哪怕表现一般，也会提升小白的人气。可巧的是，这些剧因为各种各样的原因，一直压着没播，宣传和路演更是谈不上。没有剧来维持热度，上的综艺又比较少，在一些大型社交场合也不常露面，这在很大程度上制约了他的发展。另一方面，则是白白为人比较低调，出道至今几乎零绯闻，因为花边新闻会有争议的事件冲上热搜的次数少之又少，偶尔出圈还是因为人设。这样一来就很难维持自己的热度。不过话说回来，所有明星和演员都在等的，无非就是一个机会和一部好的作品。白敬亭也一样，好在他敢在今年爆发，坐上了三月男友的快车。但是要走偶像路线还是实力路线？小鲜肉还能不能继续当？下一步怎么转型？说白了，还是要拿作品说事目前城池英雷口碑很好，小白已经大范围出圈了。不过想要大火，还是得加把劲儿。咱们期待一下他的八零九零吧。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢四姨太的视频，就请多多订阅和关注。四姨太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。